హలో ఫ్రెండ్స్ మన కొత్త టాటా టియాగో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ మన ఛానల్లో మన బండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈవీ సింబల్ ఇక్కడ చూడండి టాటా సిగ్నేచర్ ఇక్కడ హెడ్ ల్యాంప్స్ ఇక్కడ చూడండి మ్యాక్విల్ కాదు ఇది ప్లాస్టిక్ వచ్చేసింది సైడ్ మిర్రర్స్ కూడా మంచి బ్లాక్ పియానో ఫినిషింగ్లో ఉంది ఇక్కడ డోర్ చూసుకున్నట్టయితే ఫుల్ స్టాండర్డ్గా ఉంది ఇక్కడ బ్లాక్ పియానో ఇక్కడ బ్లాక్ పియానో ఇది ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ ఇది టాప్ కన్నా కిందిది ఇది పదకొండు లక్షల డెబ్బై వేలు అయింది మొత్తం ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ మన ఈ ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్తో మొత్తం సహా పదకొండు లక్షల డెబ్బై వేలు అయింది మొత్తం ఆన్ రోడ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి ఇక్కడ పోర్ట్ ఛార్జింగ్ ఇది ఇది బయటిది డీజిల్ వెహికల్లో పెట్రోల్ వెహికల్లో ఉన్నట్టుగానే ఇక్కడ మనం అక్కడ లివర్ లాగితే ఇక్కడ ఇది బయట ఇది వచ్చేస్తుంది ఓపెన్ చేయి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మనం ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి సిక్స్టీన్ ఎంఎస్ పెట్టుకోవడానికి ఛార్జర్ ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి మనం సెవెంటీ మనం బయట పెట్టుకోవడానికి ఛార్జింగ్ పెద్దాం పాయింట్ ఇది ఓకే ఇది క్లోజ్ చేస్తాం సేఫ్గా టియాగో ఇవి ఇక్కడ టాటా టియాగో ఇవి ఇక్కడ రివర్స్ కెమెరా ఇక్కడ వైపర్ ఇక్కడ మనం బూట్ స్పేస్ చూద్దాం బూట్ బూట్ స్పేస్ బూట్ స్పేస్ వచ్చేసి కొంచెం తగ్గుకొని ఉంది టూ ట్వంటీ లీటర్ అదేంటి ఛార్జర్ మనకు వచ్చేసి ఛార్జరు ఇక్కడ మనకు స్పేర్ వీల్ ఇవ్వలే స్పేర్ వీల్ మాత్రం లేదు బండికి మనకు ఎక్స్ట్రా వీల్ అయితే లేదు ఇప్పుడు దానికోసం మనకు ఇది పంచర్ కిట్ ఇచ్చారు పంచర్ కిట్ మనం ఎక్కడ గాలి పోతే అక్కడ గాలి పెట్టుకోవచ్చు ఇది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం అక్కడ ఛార్జింగ్ పోర్ట్లో పెట్టేసుకుంటే దీని నుంచి మనం ఇక్కడ ఉంది కదా దీనితోని ఎయిర్ ఫిల్ చేసుకోవచ్చు మరీ ఎక్కువ కూడా పంచర్ అయింది ఇంకా ఆ గాలి ఆగట్లేదు అనుకో మనకు కెమికల్ కూడా ఇచ్చారు అనమాట దీంతో టాటా వారి పేరు ఉంది పైన ఇక్కడ ఫిల్ చేసి దీనికి ఇక్కడ దీనికి ఫిల్ చేసి మనకు దీంతో ఎయిర్ ఫిల్ చేస్తే మొత్తం ఆ హోల్ అనేది మూసుకొని పోయి మనకు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ పోవడానికి వీలు ఉంటుంది అనమాట మనకు ఇక్కడ చూడండి టాటా వారే మనకు ఒకటి బోర్డు కూడా ఇచ్చి సాకెట్ ఇది ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళే వచ్చి షోరూమ్లో వచ్చి ఫిట్ చేసిపోతారు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇంకా ఫిట్ చేయలేదు మనకు వాళ్ళే వచ్చి ఫిట్ చేస్తామని చెప్పారు ఓకే ఇది వద్దేద్దాం మనకు స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా చిన్న చిన్న వస్తువు స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇది బాగానే ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ మెకానిజం మొత్తం ఉండడం వల్ల ఇది ఈ ప్లేస్ మొత్తం కట్ అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ చూడండి ముందు బాగానే ఓపెన్ చేసినాం ఇక్కడ చూడండి మనకు పెట్రోల్ డీజిల్లో కన్నా అక్కడంతకన్నా ఎక్కువ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఇది మాత్రం స్టాండర్డ్ ఉంది ప్రతి ఒక్క పార్ట్స్ చాలా స్టాండర్డ్గా ఉంది ఇది కూడా ఫుల్ వెయిట్గా ఉంది అనమాట బాగా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూల్ హెడ్ స్టార్ట్ ఏమో ఇచ్చారు ఇక్కడ బ్యాటరీ ఇచ్చారు ఇక్కడ మోటార్ ఫిట్ అయినట్టు ఉంది మొత్తం ఇక్కడ మోటార్ ఫిట్ అయింది ఇక్కడ ఏసీకి కావాల్సినవన్నీ మొత్తం అన్నీ ఇక్కడనే ఫిట్ అయిపోయినాయి ఏమాత్రం గ్యాప్ లేకుండా మొత్తం ఫిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ కూడా బ్యాటరీ ఒకటి వచ్చేసి మనకు కింద ఫిట్ అయిపోయింది ఓకే ఇది క్లోజ్ చేద్దాము కానీ ఫుల్ వెయిట్ ఉంది చూసుకున్నట్టయితే రెండు చేతులకు అస్సలు ఆగట్లేదు సౌండ్ చూసినట్లు ఎట్లా వచ్చిందో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇంటీరియర్ వచ్చేసి మనకు సిస్టమ్ వచ్చేసి మనకు హార్మోన్ కంపెనీ సిస్టమ్ ఇచ్చారు చాలా నీట్గా ఉంది సెవెన్ ఇంచ్ హార్మోన్ సిస్టమ్ ఇది మనకు వచ్చేసి రెండు టూటర్స్ ఇక్కడ ఒక టూటర్ అక్కడ ఒక టూటర్ ఇచ్చారు మనకు వచ్చేసి అక్కడ స్పీకర్స్ వచ్చేసి ఈ డోకి ఒక స్పీకర్ ఈ డోకి ఒక స్పీకర్ ఇచ్చారు 
ఓకే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మనకు రివర్స్ చూసుకోవడానికి రివర్స్ చూసుకోవడానికి మనకు ఇక్కడ గ్లాస్ ఇచ్చారు ఇది మనం నైట్లో కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి మన బయట మిర్రర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి సైడ్ మిర్రర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకి ఇక్కడ ఒక బటన్ ఇచ్చేసారు ఇది కూడా బాగుంది ఇక్కడ చూడండి పవర్ బటన్స్ మన పవర్ విండోస్ మొత్తం బటన్స్ నాలుగు బటన్స్ పవర్ ఇక్కడ వచ్చేసి గ్లాస్ డౌన్ కాకుండా దించకుండా ఇక ఇక్కడ లాక్ ఇచ్చేసి మనకు ఇప్పుడు లాక్ వేసుకుంటే మొత్తం డ్రైవర్ లాక్ వేసుకుంటే మొత్తం సిస్టమ్ మొత్తం లాక్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇప్పుడు మన వెహికల్ నూట్రల్గా ఉంది మనం ఒక బ్రేక్ పట్టుకొని మనం ఇప్పుడు మనకు డ్రైవ్ మోడ్లో ఉంది పండి ఏసీ చూసుకున్నట్టయితే మనకు క్లైమేట్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ క్లైమేట్ పెట్టింది ఇక్కడ ఏసీ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవడానికి ఫ్యాన్ అడ్జ్మెంట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ బటన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఈ బటన్స్ వచ్చేసి రీజనరేటివ్ మనకు బ్రేక్ ఎక్కువ వాడుతున్నప్పుడు మనకు ఆ బ్రేక్ నుంచి మళ్ళీ ఛార్జింగ్ మళ్ళీ దాని తర్వాత అదే ఛార్జింగ్ అవ్వడానికి కొద్దిగా వారు ఎక్కువ కాదు కొద్దిగా తక్కువ తక్కువ ఛార్జింగ్ అవుతుంది ఈ బటన్స్ అవి అనమాట ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ పెంచినట్టయితే అక్కడ వెగుతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ మనం ట్రాఫిక్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ బ్రేక్ వాడుతున్నప్పుడు ఈ మోడ్ పెట్టుకుంటే మనకు కొంచెం పవర్ ఇంకా జనరేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఏసీ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి మన ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఇక్కడ ఒక ఎయిర్ బ్యాగ్స్ డ్రైవర్కి ఒక ఎయిర్ బ్యాగ్ ప్యాసింజర్కి ఒక ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఇక్కడ ఒక ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న వెహికల్ ఇది ఇక్కడ చూడండి మన పార్కింగ్ లైట్స్ కూడా ఇక్కడనే మనకి ఇచ్చేసారు సరే మనం ఒకసారి వచ్చేసి ఇంకా చూద్దాం ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏసీ కంట్రోల్ మొత్తం ఏసీ గ్లాస్కి రావాలంటే గ్లాస్కి ఉంది ఎక్కడంటే అక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇక్కడనే బటన్స్ ఇచ్చేసారు మనకు ఒక ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఛార్జింగ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఒకటి ఒకటి డైరెక్ట్ కేబుల్ పెట్టుకోవడానికి ఒకటి ఇక్కడ ఇక్కడ పోర్ట్ ఇచ్చారు ఒకటి ఇంకా పెట్టు ఇంకా వాళ్ళకి పెట్టుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ ఒక పోర్ట్ ఇచ్చారు ఇక్కడ కొంచెం గుడ్ స్పేస్ ఏమైనా వస్తువులు పెట్టుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ ఛాన్స్ ఉంది ఈ డస్ట్ మేము మనకు కార్ల వ్యాక్సిన్స్ ఇంకనే మనకు ఫ్రీ ఇచ్చారు అది అట్లాగే ఒక సెంటు బాటు కూడా ఫ్రీ ఇచ్చారు చూడండి చాలా మంచి వస్తుంది సుమీ కూడా చూడండి ఇక్కడ లోపల కూడా కూల్ వస్తువు కూల్ కావడానికి ఏమైనా వాటర్ కూల్ కావడానికి కూడా లోపల కూడా కూలింగ్ ఇచ్చారు అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అనిపిస్తుంది డాష్ బోర్డు ఇట్లా ఉంటుంది మనం ఇక్కడ మనం పెట్టుకోవడానికి మన ఫొటోస్ ఏమన్నా పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ బాగుంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి మన ఫోన్ ఆటోమేటిక్ మనకు కనెక్ట్ అయినప్పుడు మన ఫోన్ మాట్లాడడానికి ఇక్కడ ఒక మైక్ ఇచ్చారు చూసారు ఇక్కడ మైక్ మన వాయిస్ అవతల మనకు క్లియర్ వినిపించడానికి ఇక్కడ ఒక మైక్ కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి మనకు లైట్ ఒకటే ఇచ్చారు ఇక్కడ లైట్ ఓకే ఇది కూడా వైట్ కలర్లో చాలా అందంగా వస్తుంది ఇక్కడ పట్టు ప్యాసింజర్ పట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక హ్యాండిల్ ఇచ్చారు ఇంకా చూడండి ఇంకా వచ్చేసి ముగ్గురు ప్యాసింజర్ ఈజీగా ప్రయాణం చేయొచ్చు మనకు వచ్చేసి ఇంకా ఇంత ప్లేస్ ఉంది ఇంకా నా హైట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంకా కూడా హైట్ ఇంకా ఎంత ఉంది ఇక్కడ కూడా చాలా ఫ్రీగా కూర్చోవడానికి వీలు ఉందన్నమాట ఇక్కడ చూడండి టూ టర్స్ ఇక్కడ ఒక టూ టర్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఒకటి బాక్స్ స్పీకర్ ఇచ్చారు ఇక్కడ నాలుగు టూ టర్లు ముంగళ రెండు టూ టర్లు వెనక రెండు టూ టర్లు ముంగళ రెండు స్పీకర్స్ ఇంక రెండు స్పీకర్స్ మనం ఇక్కడ ప్యాసింజర్ పట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక హ్యాండిల్ అక్కడ ఒక హ్యాండిల్ ఇచ్చారు ప్లేస్ కూడా చాలా ఫ్రీగా ఉంది రైట్ ఇప్పుడు మనం బండి స్టార్ట్ చేసి ముందరికి వెళ్దాము వీడియో పోతుంటే తీద్దాం ఓకే రైట్ కమాన్ మన వెహికల్ రెడీ ఉంది స్టార్ట్ అయ్యింది ఇప్పుడు రెడీ ఉంటే స్టార్ట్ అయినట్టు మనం బ్రేక్ పట్టుకొని కీ ఆన్ చేసినప్పుడు వెహికల్ మనకు స్టార్ట్ అయినట్టు చూపిస్తుంది మనకు ఎటువంటి నాయిస్ అనేది సౌండ్ అనేది వైబ్రేషన్ అనేది ఏం రాదు మనకు ఇట్లా నూటలు అనబడి కింద రెడీ ఉంటే వెహికల్ మనకు స్టార్ట్ అయినట్టు మనకు చూడ ఛార్జింగ్ చూడండి సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది మనకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రేంజ్ పోతుంది మనం ఒకవేళ ఏసీ మనం ఆఫ్ ఆఫ్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఏసీ ఆఫ్ చేసిన ఆఫ్ చేసినప్పుడు 
వన్ థర్టీ నైన్ ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ పెరిగింది అనమాట మనం వేసి ఆన్ చేసుకునే పోదాము ఓకే ఓకే రైట్ మనం ఇప్పుడు డ్రై మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ మార్చినప్పుడు బ్రేక్ పట్టుకుంటే డ్రై మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయింది రైట్ వెహికల్ ఇప్పుడు మనం బ్రేక్ తీసుకుంటే పోతా ఉంది చూడండి ఎటువంటి సౌండ్ మాత్రం ఏం లేదు ఇంత ఈజీగా మన పెట్రోల్ వెహికల్ కన్నా చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా ఇది డ్రై మోడ్ ఇంకా స్పోర్ట్స్ మోడ్ ఉంటుంది దీనికి స్పోర్ట్స్ మోడ్ పెడితే మాత్రం చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుంది వెహికల్ అయితే మనకి డీజిల్ వెహికల్ డీజిల్ కన్నా పెట్రోల్ కన్నా చాలా బాగుంది వెహికల్ ఎటువంటి సౌండ్ లేదు ఎటువంటి నాయిస్ లేదు చాలా తోలడానికి కూడా మనం వెహికల్ తోలడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంది ఇటువంటి ఫీచర్స్ పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ వల్ల ఉంటాయి ఈ వెహికల్స్ ఈ చిన్న వెహికల్ ఇవ్వడం అనేది చాలా సంతోషించవలసిన విషయమే టాటా వారికి ట్యాంక్ వేపుకోవాలి ఇక్కడ మనకు స్టేరింగ్ మీద చూడండి మొత్తం కంట్రోల్స్ మొత్తం ఇక్కడనే ఇచ్చారు మనము సిస్టమ్ సౌండ్స్ మొత్తం ఇక్కడ ఇచ్చారు ఫోన్ ఇక్కడనే ఫోన్ ఇక్కడనే లిఫ్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసుకోవడానికి ఫోన్ కట్ చేసుకోవడానికి మెసేజ్లు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా చూసుకోవడానికి మొత్తం ఇంట్లోనే వచ్చేసి ఇక్కడ వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ తగ్గించుకోవడానికి ఎక్కించు మొత్తం ఫోన్కు సిస్టమ్ సంబంధించిన కంట్రోలర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఈ క్రూజ్ కంట్రోల్ అనేది పెద్ద పెద్ద వెహికల్లో మాత్రమే ఉంటుంది చిన్న వెహికల్లో ఇవ్వడం తక్కువ రేర్గా ఇది మనకు క్రూజ్ కంట్రోల్ ఇచ్చారు అనమాట ఇప్పుడు మనము ఒక యాభై పెట్టాం థర్టీ పెట్టేసి మనం క్రూజ్ కంట్రోల్ ప్రైస్ చేసి చేసినాం అనుకో మనం చూడండి ఇప్పుడు మనం తీసేస్తే థర్టీలో వెళ్ళిపోతుంది వెహికల్ మనం ఎటువంటి ఈ ఎక్స్లేటర్ వేయకుండా కూడా ఆ థర్టీలో మాత్రమే మెయింటైన్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఒకవేళ మనకి ఏదైనా అడ్డం వచ్చింది అనుకో అప్పుడే బ్రేక్ కొట్టేస్తే అది డిజేబుల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ కాబట్టి మళ్ళీ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక మంచి ఫీచర్ ఇది క్రూజ్ కంట్రోల్ చాలా లాంగ్లో వెళ్ళినప్పుడు హైవేలో వెళ్ళేటప్పుడు ప్రశాంతంగా మనం సెట్ చేసి బ్రేక్ మీద వెళ్ళక పక్కన కాలు పెట్టేసి ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఏసీ మాత్రం ఏం తగ్గదు ఏసీ కూడా ఫుల్ వస్తుంది చాలా వెహికల్ మాత్రం నాకు చాలా నచ్చింది మనకి తక్కువ బడ్జెట్లో మనకు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్కి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పైన చాలా ఇష్టం ఉన్న వారికి అయితే ఈ మనకు తక్కువ బడ్జెట్లో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్కి మంచి వెహికల్ మనకు ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ మోడ్లో పెట్టి చూద్దాం ఒకసారి స్పోర్ట్స్ మోడ్లో పెట్టాలంటే మనకు బ్రేక్ పోవాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా స్పోర్ట్స్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయి చూసింది ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎస్ వాడది ఎస్ ఎస్ సింపుల్ వాడ చూసిరా ఇప్పుడు చూడండి వెహికల్ ఏ మాత్రం వెళ్తుంది అస్సలు చాలా స్పీడ్ పోతుంది ఓకే రైట్ ఇట్లా వెళ్దాము ఇక్కడ మనం ఎవరు ఇక్కడ అట్లా పెట్టిందో పైప్ పెట్టినట్టు ఇలా వెళ్ళిపోదాము కానీ అస్సలు రైట్ లేచినట్టే లేస్తుంది అసలు అంత స్పీడ్ చూడండి మనకు టూ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అవైలబుల్ వస్తాయి ఇక్కడ ఒక ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ప్యాసింజర్ ఒక ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి టాటా వారి బ్రాండ్ చాలా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది మెటీరియల్ ఓకే మనం ఇప్పుడు హైవే మీదకి వెళ్ళి చూద్దాం ఒకసారి హైవే మీదకి అయితే వచ్చేసినాం ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ మోడ్లో పెట్టేసి చూద్దాం ఒకసారి ఓ ఓ చాలా స్పీడ్ అన్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయిపోయింది అంటే పది సెకండ్లలోనే వంద దాటిపోతుంది స్పోర్ట్స్ మోడ్లో పెట్టిన కంట్రోల్ కూడా చాలా ఈజీ కంట్రోల్ అవుతుంది మనం హండ్రెడ్ స్పీడ్ పోతున్నా కూడా టైర్ సౌండ్ తప్ప ఎటువంటి సౌండ్ రావట్లేదు అస్సలు సౌండ్ అనేది అనేది మనకు వినిపించదు చూద్దాం మనం ఎంత బ్రేక్ కొట్టినా కూడా కంట్రోల్ ఈజీ కంట్రోల్ అయిపోతుంది చూసినావా వాటికి వచ్చేసింది ఈ వెహికల్ వచ్చేసి వెయిట్ ఉండడం వల్ల మనము బ్రేక్ కొట్టగానే ఈజీగా మా చాలా కంట్రోల్ అవుతుంది ఏమంటారు 
సెవెన్ కిలోవాట్ ఛార్జర్ ఇస్తున్నారు ఆ ఛార్జర్ వచ్చేసి మనకు త్రీ అవర్స్ అనే ఛార్జింగ్ ఫుల్ అయిపోతుంది అది మనం అది తీసుకోలేదు ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు అని చెప్పారు యాభై వేలు కడితే ఎప్పుడైనా సరే ఆ ఛార్జర్ ఇస్తామని చెప్పారు మనకి ఎట్టే అవసరం పర్లేదు మనకైతే ఫుడ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది మనదంటే ఈ వెహికల్ తోటి మనకు సిస్టమ్ వచ్చేసి మనకు ఎయిర్ బ్యాగ్స్ వచ్చేసి అన్ని ఈ టాటా వారికి థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్